きます。お疲れ様です。お疲れ様です。今日はあのお酒を飲みながら、はい、ええー、森さんの本音の部分をちょっと聞いていきたいなと思っております。お願いします。今日酔っ払った森さんもちょっと見てるので<笑><笑>全然あの飲んでいただいて大丈夫ですありがとうございます、はい、いただきます今回はキャバクラとハウススタジオのロケでお金を使いすぎてしまったので仕事終わりの森かすみとスタッフの雑談でゆるーくお届けしていきますどうですかぶっちゃけフリーになられてめっちゃ楽しいです<笑><笑> 1週間の中に、はい、サンマ御殿ダウンタウンデラックス水曜日のダウンタウンみたいになった時はやばーってなりました<笑>もう何に緊張すればいいかわからないみたいな<笑>感じにはなりましたちなみに今ではやっぱりそのあざといっていうところで評価されてる部分がありますけど、はい、それに関してはどう思われてますかなんか私は自分で自分をあざといとあんま思ってなかったんですよ私は自分で自分をあざといとあんま思ってなかったんですよだけど、まあ、自分の好きなメイクとか自分の好きな,なんですかねファッションとかあとなんか自然体でやってたら周りからあざといって言われるようになって<笑>令和のあざと女王というキャッチフレーズの印象が強い森かすみだがそのイメージを世の中に広げたのはあの人気芸人さんだったんです令和のあざと女王みたいな,なんかそういう決まり文句みたいのが出たのが多分相席食堂だったんですけどそれもだから千鳥さんが言ってくださってそれでまあキャラみたいな感じになったんですよ多分おそらく千鳥さんが言ってくださってキャラみたいな感じになったんですよ多分おそらくでもそのロケ中は全くその自分があざといことをしてるっていう認識はなかったんですよで後からその見た千鳥さんが「これはあざといこれはあざとい」っておっしゃるからあこれもあざとかったんだっていうのは後から気づきました今のもこれ<笑>キャラじゃないですか<笑>これあざとかったんだっていう感情を表現してます今そ自然に今出た感じですか<笑>そうですね<笑>こういうのなんでしょうねきっとちなみにプライベートもそんな感じってことで、ね、あそうですねだいぶもうなんかあんま作ってないですねそして話題は何かとニュースになる SNS についてなんでそこでっていうところで炎上してるところことが多いです<笑>結構その炎上とかで傷ついたりとか落ち込んだりとかまあそんなに気にしないようにはしてますねもともとポジティブなんで、えー、あんまりそういう意見をこう真に受けてあこれはもう私はダメだってなるタイプではないんでそんなに食らうことはないんですけど、うん、私を批判するっていうよりその私の周りの人を批判するされる時はやっぱりちょっと傷つきますね、うんうん、芸能界でライバルみたいな方っていらっしゃるんですか、はい、なんかライバルは作らないっていうかそのライバルは作らないっていうかそのあんまり自分の中でこの人がライバルって思っちゃうとなんかその人に寄せちゃう気がしてその人がやってないから私はもうやろうかなとかわかんないけどその人を基準にしちゃいそうなんで決めないようにしてますなんかまあ周りはねあのこの人とこの人とか比べることが多いしアナウンサーはすっごい比べられやすい職業だと思ってるので。周りはものすごくライバルを立てたがるんですけど、うん、ライバルはその自分だと思ってます。<笑>ライバルは自分だと思ってます。じゃあ,あ今後こんな仕事をしてみたいなとかあります？まずは東京、大阪と巨大都市から徐々に洗脳を始めていきたいと思ってます。はい。なるほど。これなんか。結構真面目に答えすぎてません。全然大丈夫大丈夫です。普通のことばっかり言ってます。はい、いいんですいいんです。大丈夫ですか。その森さんの。それで大丈夫ですか。はい、大丈夫。ありがとうございます。徐々にテレビ仕様ではない。すのかすみが見えてきたところで。合コンで最初に聞くような。恋愛観についても聞いてみた。好きな男性のタイプってどういう。好きな男性のタイプは。ずっとふざけてる人です。ずっとふざけてる
そんな人います<笑>いやたまにいるんですよっていうかいますよねいませんなんかアンタッチャブルの柴田さんとかみたいな柴田さんって結構裏でもずっと喋ってらっしゃってもうどの方でもずっと喋ってられるのが本当すごいなと思ってそうなんはい優しいっていうところもありますねっていう感じの人が好きですねなはいちなみに結婚願望とかはありますかありますあ,あるんですねはいなんかもう今周りがめちゃめちゃ結婚してるんで結婚式ラッシュで<笑><笑>もうすぐ二十九になるんですよ、うんで29になったらなんかもう30見えてくるじゃないですかで結構周りからも30になると急に焦るよみたいな、うん、結婚したいみたいな急になるってそれの予兆が来てる<笑><笑> 30になったら結婚したくなりそうな予兆が来てるけどまあ30では結婚しないと思いますけど仕事がやりたいっていうのがあるんででもなんか結婚したいっていう欲は生まれそうだなって。予感はしてますでもなんか結婚したいっていう欲は生まれそうだなっていう予感はしてますちなみに今彼氏はいらっしゃいますか<笑>いないです<笑><笑>テレビでそんなん聞かれたことない<笑><笑>ここで恋愛観についてさらに踏み込んだ質問をちなみにあのワンナイトラブとかってありですか